Quando è venerdì mattina mi sveglio, prendo la mia attrezzatura, quel poco che basta. Mi faccio la barba, mi registro, edito il video e il pomeriggio lo pubblico. Ma oggi è giovedì mattina e sapete che cosa vuol dire? Assolutamente niente perché questo video lo vedrete il venerdì pomeriggio come al solito. Ah, buongiorno signori, bentornati, come state? Spero che abbiate passato una buona settimana, ho perso il respiro. Allora, scusate questo attimo recitativo ma ogni tanto, ogni tanto ci sta. Poi perdonerete la mia poca eleganza senza la mia classica felpa, sto con la maglietta della salute ma capirete perché ho caldo ragazzi, c'ho calore in sto periodo. Poi è arrivata la primavera, c'è quell'aria frizzantina, l'aria fresca ma il sole caldo. Ah, è bellissima la prima era ragazzi Mua! che spettacolo allora oggi facciamo un bel set primaverile vi presento un sapone che vabbè conoscete conoscete meglio di me però ancora non l'avevo portato in video quindi ve lo svelerò tra pochissimo come cosa utilizzo facciamo una robetta veloce perché ho veramente 20, massimo 25 minuti per fare tutto quanto e eh, ho la vaga impressione che oggi arriverà qualche suono dalla casa telefoni citofoni non lo so ho questa impressione perché mm, ancora non è successo niente ogni tanto di solito qualcosa la mattina succede sempre quindi oggi andiamo a utilizzare sintesi niente sciavette ragazzi prossima settimana ve lo prometto sto ancora facendo un pochettino di scuola ma ci siamo ci siamo mi sto allenando quasi tutti i giorni quindi riprendiamo il DE che non uso tra l'altro dallo scorso video perché eh, siccome mi sto allenando con lo sciavette eh, sto praticamente utilizzando solo lui quindi vediamo se mi ricordo come si usa un DE e ci montiamo una bella Shark Stainless che eh, non avevo mai utilizzato nel canale, o forse sì, no, una Shark l'ho utilizzata nel canale quando stavo in Spagna ancora, se non vado errato. Andiamo a montarla sul nostro rasoio, cosa che non ho mai, cosa che non faccio quasi mai in video, perché eh, capite perché? Perché sono un po' impacciato nel fare questa cosa, anche perché poi non è facile da farvi, da farvi vedere perché ho il telefono eh, sopraelevato, quindi non lo farò, non ve lo farò vedere. Voi avrete la mia illustrazione, avrete la narrazione di me che sto montando la lametta su questo rasoio sintesi di Goodfella Smile in acciaio 303 rivestito al cromo duro con questa testina molto sottile, molto carino che ha fatto discutere la lametta è allineata e vediamo che sapone andremo a utilizzare oggi un americano vegetale con le contropalle se si può dire Phoenix Artisan Good Vibrations ragazzi oggi vogliamo belle vibrazioni buone vibes quindi utilizziamo lui che ha questa profumazione di qui c'è scritto mm, di barbershop no? quindi a me, a me ricorda sapete a me che cosa ricorda ci avete presente quando aprite i cassetti a casa di vostra mamma di vostra nonna e ci sono quei sacchettini profumati di lavanda Ecco, questa è una promozione che sa di pulito, di lavanda, un po' talcata, molto morbida, molto gentile, delicata, proprio è, è veramente nelle mie corde. Ho avuto modo di annusare quasi tutti i Phoenix e questo è quello che preferisco assieme a Alfin, se si dice così, però non ce l'ho lui. Quindi, allora, vi mostro come mi piace ehm, montare questi saponi, ok? Questo è uno dei pochissimi saponi che non vado a prelevare direttamente con il pennello, infatti vedete che c'è il, il solco della pala, eh, perché è molto morbido, poi si rischia di prelevarne troppo e come la prima volta mi viene un pastone in faccia immontabile, veramente, veramente immontabile. Quindi prendiamo una bella, eh, questa era l'unica cosa che c'avevo, sta palettazza, e ne prendiamo un quantitativo direi non generoso, perché questo ragazzi è un sapone che ha una resa altissima. E se se ne prende troppo rischia quasi di non montare addirittura. Quindi già con una quantità del genere ci cioè fai la barba al vicinato. Quindi non c'è bisogno di prenderne troppo. E dopo, ops, e dopo faremo un ragionamento anche su questo. Quindi ragazzi, Phoenix eh, Artisan sono appunto degli artigiani americani che fanno questi saponi. Che, sono, che hanno la particolarità di essere molto 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 grassi nonostante siano appunto non abbiano tallo all'interno vi mostro l'inci eccolo qua se volete fate uno screenshot date un'occhiata purtroppo non ho il dopo barba di questo perché la fragranza è una cosa che veramente um, gradisco adesso questa nocetta di sapone che ho messo nella ciotola la andiamo a scaldare con un goccino d'acqua però calda calda cioè calda per essere calda quindi abbiamo qui il nostro rubinettino che non scalda l'acqua ci proviamo dai, odio sprecare l'acqua in questo modo. Ovviamente adesso diventa fredda. Eccola, eccola! Ecco, adesso è caldo. E ci mettiamo 
qualche goccia in modo che il sapone si sciolga e che andremo inglobare, ad inglobare direttamente con il pennello. Oggi utilizziamo il nostro classico Colosseo sintetico che è qualche giorno, che è qualche, da qualche tempo che, che lo snobbiamo perché tra maiali, tra tassi e altre cosettine, poverino, lui il Colosseo mi ha fatto compagnia per 5 mesi in Spagna, ma eh, l'ho un po' snobbato, mi, mi, mi dispiace, scusami, scusa, eh, ma, 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 ma recuperiamo, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Allora, qui direi che si sta cominciando a sciogliere un pochettino. Diamo una scaldatina anche alle sedere del pennello, facendo attenzione a sgrullarlo per bene perché sto pennello tiene tanta di quella acqua che... Ecco qua. E cominciamo a schiacciare il sapone per poi andarlo a prelevare. Questo ragazzi non è un sapone proprio diciamo scontato da montare perché appunto essendo così... Eh, grasso ha bisogno di mh, una manina appunto acqua molto calda e eh, io trovo adatto appunto un premontaggetto in ciotola come sto facendo in questo momento ecco qua l'ho sfondato tutto quanto dentro il pennello e gli diamo una smorzatina perché questo è uno di quei saponi talmente grassi che se sta troppo indietro con l'acqua comincia a fare dei filamenti che sembra con la vinilica ma noi vogliamo evitare ciò quindi gli diamo, ecco qua, una piccola smorzatina in ciotola ed è già pronto. Adesso mi bagno il viso e comincio a passarmi il pennello in faccia. Ah, è con l'acqua calda è tutta un'altra cosa, eh ragazzi. Ci vediamo questi. Oh, un giorno di questi mi cascano dentro il lavandino, sto orecchino. Vai, cominciamo a montare il saponcione. Vedrete... Che bella schiuma che fa, nel frattempo la profumazione si sta sprigionando alla grande, molto di più che nel barattolo. Vedete che è ancora un po', è ancora molto densa e chiede tanta acqua, quindi io vado a riempire la mia ciotola con l'acqua finché è ancora calda e mano a mano andrò a bagnare le punte e ad aggiungere acqua perché tanto il suo sapone di acqua ne vuole a pacchi. Oh. Mentre monto il sapone, voglio ringraziarvi perché uh, questo martedì, martedì sì, c'è stata la prima live mm, con me, Salvatore Rizzo, Francesco di Stay Shaved e il buon Domenico il Barbagiani del gruppo, il, il, il capo supremo, l'album del gruppo Neofiti per Passione. Che saluto tutti e tre, vi consiglio di andare a seguirli. E, è stata una live ragazzi veramente divertente, noi ce, ce la siamo organizzata in uh, pochissimo tempo, avevamo paura di, di, diciamo, non di floppare, però ecco, di non suscitare troppo interesse, invece per fortuna è scattata una bella, una bella chimica anche, anche in live ci siamo molto divertiti i risultati si sono visti e quindi torneremo con un, episodio, con un altro episodio che speriamo che verrà seguito da ulteriori episodi ci siamo molto divertiti quando la cosa è naturale e non ci si imposta fin troppo e l'unico scopo è quello di divertirsi, alla fine effettivamente ci si diverte ragazzi, cosa, cosa vi devo dire? Allora, quindi a partire io sto aggiungendo acqua su acqua, e come vedete, sta schiuma ricorda tanto quella dei, dei tallowati, perché è molto densa, ma vi ricordo appunto che è un vegetale, con all'interno tanti burri e oli, esotici diciamo perché burro di, di cocum di capuacu voi avete mai usato il burro di capuacu in cucina? beh no massimo massimo la margarina tia. ma il burro di capuacu proprio no allora voglio andare a dare un altro pochettino d'acqua ok Così lo facciamo anche bello scorrevole. 
E questo ragazzo in saloncino con un post rasatura da favola. Ci sta, eh, perché poi comunque costa, cioè la, la, stai nella fascia di prezzo dei top di gamma. Notate con quella noce, la nocciolina di sapone quanto, quanta schiuma si è creata qui nel pennello. No. Eh ragazzi, tanta roba, tanta roba, sì 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 sì, sì. assolutamente. Fin troppo, fin troppo. Diciamo che in alcuni casi il troppo stroppia, però a noi ci piace, abbondante. Caldiamo un pochettino la soglia e possiamo cominciare. Vediamo come va sta sciarca che in effetti non usa da parecchio. E tra l'altro non l'ho mai usata su, su sintesi, quindi è un po'... Ah, c'ho l'ansia, vi ricorderò come non vi è? Forse. Ok. Sto notando una cosa che non riguarda il sapone. <ride> Guardate quanta roba. Però so non c'è neanche tanto bisogno di sciacquarlo come vedete perché tanto comunque la lama passa, non, non si incastra anche perché vabbè non è che ho la barba, non c'avevo la barba lunghissima oggi quindi ci sta. Impero, Shark su sintesi, ottimo. Continuiamo. E cosa vi volevo dire? Sto notando una cosa molto interessante, ossia che eh, dopo un paio di settimane di scuola con lo chavette, lo continuo arrivo, eh, se l'acqua si scalda magari, Dicevo, dopo un paio di settimane di uso, cioè guardate che roba, di uso continuativo dello chalet, ho l'impressione, ho l'impressione che in realtà mi confermano tutti gli chalettisti, che la mano, anche col die, sia molto più leggera e più allenata. Questo perché lo chalet essendo mm, un rasoio con una lama libera, senza una barra di protezione che, che un pochettino ti, ti blocca o ti forza ad avere un angolo. Lo chalet eh, glielo devi impostare tu l'angolo, gli devi dare tu il peso. Più manuale di così, insomma, non si può. Quindi una volta che impari a dare il peso allo chalet, in automatico sento che questa ehm, come dire, tecnica, movenza, resta anche con il DE. Il che se ci pensate appunto è ottimo, perché appunto lo Chavette eh, fa da scuola. Allora, sono impressionato, scusate, stavo guardando, sono incantato a guardare il pennello perché sono impressionato dalla quantità di schiuma che ha fatto, alla quale voglio addizionare acqua ancora perché non me ne frega niente. Acqua, acqua. Che ci frega, così diventa bello scorrevole. Oh. Schiuma non è per niente vaporosa. Nonostante il litro d'acqua che ci ho messo continua ad essere, sì, bella densa. Ok, 
che gli volete dire? Questo se ci mettevo più sapone diventava pure troppo densa. E, e qui arriviamo al discorso del prezzo di questo sapone. Perché non costa poco. Costa sui 30 euro. Però, quello che vi voglio dire, in un sapone bisogna pure um, vedere la resa che ha. Ah. dall'SMR dicevo per una <ride> me, me, me blocco perché oggi sono oggi sono tanto contento ragazzi di come sta andando questa sbarbata dicevo di solito per regola tra virgolette un sapone permette di fare una sbarbata completa utilizzando un dosaggio di circa 3 grammi ma quello che ho prelevato io ragazzi secondo me non erano neanche 2 grammi il che vuol dire che la resa di questo sapone è molto alta Cosa vuol dire? Vuol dire che con questo sapone ci faccio molte più sbarbate. Questi quanti grammi sono? Sono 140 grammi. Rispetto magari a una Pro Raso da 150 grammi, con lui ci faccio molte più sbarbate. Ma vabbè, non, non paragoniamolo con la Pro Raso che costa veramente niente. Però con saponi circa dello stesso prezzo, questo che ha una resa più alta vale di più. Quindi quei 30 euro sono ben investiti perché se uso solo lui come un sapone magari mi dura 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi e comunque tanto tu spalmi quei 30 euro in 8 mesi di utilizzo e allora vedi che ogni sbarbata ti costa poco, pochi centesimi. Vedo che qui mi uscirà un puntino di sangue. Differente il discorso chiaramente per quei saponi che richiedono una quantità più alta per fare magari lo stesso quantità di schiuma che ha fatto lui poi questo è un discorso prettamente economico ragazzi se andate a valutare solo le prestazioni è comunque top veramente veramente top ragazzi allora io qui la seconda passata l'ho fatta però ho voglia di andare un pochino più a fondo perché come al solito la mia pelle me lo permette oggi se avessi sentito bruciore o altro avrei pure, avrei pure detto per oggi basta ci fermiamo qui in faccia in viso sono pulito sono liscio e invece oggi voglio continuare perché sì oh, ancora non è suonato telefoni citofoni campanelli ci sto a credere Ora siamo amati, no? Le ultime parole famose. Niente, vedo che sul baffo continua a scimmere qualche puntino di sangue ogni tanto, mannaggia la miseria. Ancora non ci ho fatto amicizia con questo baffo, eh, porca vacca. Le prime volte mi si arrossava proprio, diventavo, sembravo, non lo so che sembravo. Facevo paura. Adesso non mi sarò rossa più, però qualche tagliettino, qualche puntino presto. Eh? Guardate qua. Bello. E ci potrei fare un'altra passata ancora, eh? Cioè, guardate ancora per chiuma quanto è densa. Vai, andiamo di ultima passatona con ritocchi. Questo, questo eh, odore, il profumo che ha il sapone 
ti mette veramente il buon umore. Cioè, ti trasmette quello che dice lui. Le good vibrations. Meno male. Pensa se ne faceva sta male. Oh, oggi sto sintesi, ragazzi, sta andando alla grande, eh? Lo sento proprio come promette di essere. Ossia efficace, ma comunque gentile. Si sente nei vicini? Spero, spero per voi che non sentiate i vicini, ragazzi, perché... Ah, ci avevamo dalla... Però che fai? Vai là su a rompergli le scatole? Se può fare. Mm. Niente, un paio di punti che sono mi sono fatti comunque. Eh. Ci devo stare attento. Baffo passa, eh? Sì, baffo e liscio. Ecco qua. Basta, finito. Eh? Questo è quello che è rimasto... Facciamo di l'acqua. Questo è quello che è rimasto nel pennello ancora. Cioè... Vorrei, vorrei dire scusate se è poco <ride> scusate se è poco sai che facciamo? lo mettiamo in faccia così non si butta niente oh proprio la goduria qui ragazzi si gode l'importante è godere queste cose non vestate a fare troppe vite qual è meglio qual è peggio ti piace? bene così Va bene così. Ah. Acqua fresca. Che è sempre un piacere allora risultato raggiunto direi ah, sento proprio ah, la pelle rilassata nonostante magari quei due puntini che mi sono fatto che già si sono chiusi per la cronaca perché sì, non vedo siamo riusciti direi che siamo andati alla grande ragazzi post di questo sapone è top proprio ah bello aiutato mi piace questo ragazzi è un vegetale al top cioè se volete un vegetale al top vi comprate uno di questi e vi dura pure una vita questo è, è una mia opinione poi ci sono tanti prodotti buoni li proveremo e vi faremo sapere cioè io non, non sono un ettrino ma perché non vi ho mai parlato di lui Cavolo, è la prima volta che lo portiamo in video la lozione cella, ragazzi, a me il sapone cella, il profumo di mandorle è buono, ma come sapore non mi fa impazzire, ma la lozione, ragazzi, c'ha sto profumo, eh, che un pochettino eh, non, non lo ricordo lui, ok, però il concetto è sempre quello, quello del barbershop, perché comunque è un dopo barba molto utilizzato dai barbieri, e c'ha quell'odore quell che una volta l'ho definito da vecchietto gentile, questo è l'odore che ci avrebbe, secondo me, un nonnino, però un nonnino di quelli simpatici, di quelli carini, no, di quelli che ah, ragazzi, sono buco sto pallone, no, di quelli carini che vengono e te che portano a spasso il nipotino, che ci giocano, che stanno lì, danno da mangiare gli uccelli col pane, io ho proprio questa immagine in testa, sento tanto il mandarino, sì, diciamo che generalmente è una fragranza agrumata, ne mettiamo un altro pochettino perché poi lo trovo anche molto lenitivo, come dopo Barba, ed è bruciore veramente ragazzi, 
pari a su una scala 1 a 10 1 Mer meraviglioso meraviglioso oddio a, a dire la verità adesso messo assieme al, al phoenix forse era meglio se tenevo solo il phoenix c'è un po' di appiccicadiccio ma sarò pure io che non ho messo troppo eh Comunque sono straliscio ragazzi, veramente straliscio. Sono proprio contento perché finalmente ho fatto amicizia con sto rasoietto. Mm? Bello, bello. La lametta non ma insomma, è andata bene. Devo, devo comprarlo un bel pacchetto di shark perché mi ci sono sempre trovato bene come lame. Le trovo, nonostante magari non siano al top del top, le trovo comunque efficaci, però senza far sentire troppo, troppo il taglio. Per me sono delle buone, delle buone lamette, molto economiche ma molto buone. Qui l'after si è asciugato e adesso, adesso sì, la pelle è liscia, quindi l'effetto di appiccicatice è giusto proprio di qualche secondo. Poi se ce ne mettete un pochino di meno di dopo barba, neanche ve lo dà. Quindi io ragazzi non, non posso dirvi nient'altro, sono stracontento. Il video è durato una dura, ha avuto una durata decente, io sono contento che abbiate passato questi altri 20-25 minuti con me, spero di avervi fatto compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!